。对于新领队，什么最重要？咱们四个人先汇合，是速度。收到。左拐，左拐。是作家。等我一会儿，我骑一圈。嗯，我当哥吧。还是吃醋？那么早就跟我的女神合影了。哼。那对七个男人来说，什么最重要？吃，好吃，好吃，穿，完了脸当睡衣，披荆斩棘的稻草人。<笑>住，我靠，晚上住在这儿啊？不会吧，我连个窗户都没有。行。喂，好刺激啊！啊啊！没事儿。我的老腰啊。好像都不太重要，但现在重要的是。<笑>搞定萌娃。滚烫人生有美团，美好生活小帮手。本节目由美团独家冠名播出。人生滚烫自信，柯迪亚克 All In。本节目由上汽大众斯柯达品牌赞助播出。动感新青年一起放光芒，动感地带芒果卡邀您一起观看我们的滚烫人生骑行记。早，早安，好不好？早安，<笑>还活着。还活着我是怎么样？你知道吗？就是电毯，很太热，太热,太热。然后，有我想要踢、啊，但是外面又很热，就是会一直这样忽冷忽热。我那电暖炉在这边，我就这边很热，然后这边门口风一来就很冷，我就好像烤串一样，然后翻过来。<笑>军哥来了，军哥来了，军哥，怎么样啊，军哥？<笑>就是丁火两重，<笑>差不多就是这样子。那个电热器特别热，就给它关了。早上冻醒了。其实到了这个年龄，能体验这样生活很难了。姐好，早早，同学早，军哥好。哎，我昨天跟我老婆看我们这个车，我老婆说好，超酷，是吧？哇，这这这超级 heavy metal。对，太 heavy metal 了，这个。这俩龙被他们不要了，我放到这儿。而且这个银色特别和谐哈。对，这也酷啊、哦。对，哎，两种轮，这把剑真是超酷，完全符合了钢铁男子，完全是最华丽的。看起来，哎呦，哇，这两部车看起来真的是挺霸气的哦，在太阳底下。对对对对,对。哎，我们上次也参加那个肥皂车那个下坡。对对对对对对<笑>好呀呀！你看它很可爱，它用胶带把它缠住。不是，感觉这小猪穿那个纸尿裤。<笑>没事，这个一一喷颜色就没消失了，好吧？可以。哇，太酷了！哇塞，帅帅帅！这可以开吗？现在可以开了吧？都可以啊。待会儿会有试车仪式，谁来试驾？这个，这不是军哥试驾？军哥，感受一下吧。好，哇塞，帅帅帅！刹车试一下，军哥，边走边试刹车啊，安全第一啊啊啊！可以可以，来，走哥慢点，好，来吧，准备出发，怎么样？走
，我操！我一开那是拖拉机呀、啊，不是这启动这是拖拉机呀、啊，我他这准备要翘头啊！呜呼！哇呼！太牛了！哇呼！来了！哦，有速度啊！哇，有速度啊！来吧！你要不要开开我们的？我们先让小齐哥玩。这个好运来试驾吧，这两台涡轮进去，这个办的那么辛苦。来，我来试一下咱们这个。哎呦，有劲，平衡小心点，慢慢的、哦，安全第一啊！来吧。Oh, you ready？ 走，走，滚烫滚烫 ，Go！ 哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，后面很凶啊！凶，哎呦呦，我天啊！滚烫滚烫，哎呦呦！救救我！救救我！救救我！哎呀！哦耶！小心啊！小心！小心！小心啊！哎呀！我哎呀！我我我我当官吧！ Welcome back, Grandpa！ 哎，他超凶狠的。<笑>还有谁要玩？建豪，建豪。本来是你花了很多的心血啊！我试一下，我试一下。六哥，你去玩、啊？你你要玩啊？我去玩一次啊！来来来，刹车，手刹还是脚刹、啊？都都一块用。收油门应该它就会停了。对对，尽量不要踩油门了。OK， 几个平衡小心点。大路慢点。Are you ready? Let's go. 上坡要努力，下坡要开心。耶！哇哇哇哇！超晃！啊啊！大路别翻车了！哇！看不到路。哇！我的翅膀！摄像老师，小心啊！翅膀不长眼啊！是哪里啊？哎呀呀！被你超车！大陆嘞？大陆呢？哥哥们，哎，救命啊！哎，你去哪里了？不会吧？吧？没翻车吧？摔车！你哎呀，哎呀，翻车了！太重了！哎呀，又被你超车！开始下雨，不敢呼吸。哇！哇！哥哥们，救命啊！嘤嘤嘤！慢慢开，慢慢开。我觉得他太不稳了，他太可怕。让一让，小心啊，让一下，让一下，后面。大路把它开翻了，开翻了
倒了，大翻车，就可能拐弯拐太急了。我没有，我很慢，只是他那个垃圾桶，首先他真的太重了，一装上去的时候就要跟郝云哥说，不行，那个手会卡住，气质全靠这俩垃圾桶拿捏了，你知道吗？但我还谢谢郝云哥设计的垃圾桶，就是因为有垃圾桶卡在那边，他一挡住我才跳出去的。啊啊啊啊啊！啊，吃饭了，吃饭了！哇哇，很菜啊！哎呦，油条，好久没吃油条了。我也好久没有吃油条了。哦哦哦哦！哇，这个这个是破书包吗？对，土豆丝的。这个应应该是云南的特特色破书包，这跟我们一般吃的包子有点不太一样。哥们，昨天睡得好吗？不好。好。本来是说的这个这么大声是对着你讲的。嗯。这什么过程是什么呀？洗完澡之后我回去，然后就敷个脸呐、啊，然后发面膜啊之类的，然后就直接躺在那儿，躺在那儿，然后就暖暖的，觉得好舒服了。突然就觉得很，开始开始要睡了，整个灯都关了，全部屋子都是关的，灯很黑的，真的要睡了之后，睡着了那一刹那，突然听到一个，好哥。<笑>豪哥，嗯，睡了？不会吧？豪哥，不会吧？豪哥，还大声一点，我就，不会吧？不会吧？睡。<笑><笑>我应该刚才多穿两件衣服似的。早上这只要不在太阳地儿底下，就真凉。云哥，你披一会儿，我不冷。你穿什么？我我去拿一件得了。没事，云哥，您穿着，等你拿再说。我是一直这温度，你你热了，你再脱着，这就这就特容易病。我不会，我身上热呀。没什么，这样就会觉得冷。我昨天晚上想了好多，咱们这个活动。咱们现在一一直在觉得，给小孩唱。其实我是觉得这个地方是治愈成年人的。如果说一小孩来到这儿，他虽然也开心，但是你把他放在大游乐场，比这开心一百倍，我敢说。嗯，你想咱们昨天是什么样？咱们昨天拿一堆垃圾改装车，咱们那么享受的样子，这件事儿去面对的观众是不是需要有所改变？我觉得，如果说。明天的活动是有没有办法大家一起共同完成？包括这些家长跟小朋友，有什么东西大家一起？比哦，比方说像我们舞台，可能我们已经搭了一半了。哎，小朋友，大小朋友，我没有办法一起来把这个共台共对共同的参与，共建的感觉。我觉得这个是一个还蛮好的一个做法。从无到有的这个过程。其实就会让他们也会觉得很放松，就不是那种正式，不是不是那种正式的看演出。对，然后在这过程在怎么唱着歌一起参与的这种感觉会比较好。大家一起完成这件，对对对对，就是有一种共建感，大家共建感，对对，这个比较好。嗯，好，那我们就按这个方向去发展。好啊，好啊，好啊。举办这样一个音乐会，邀请这些孩子来，并不是说我们要去给他们表演，去哄他们开心。而是反而是用这些孩子来治愈我们这些成年人的。外面还是有点冷哎，我们继续坐会儿吧。对啊，好。太阳出来的时候就还挺舒服的。七点多十，你在拍日照金山的那个日出景。咱们就找一个舒服的地儿聊一聊那个音乐会的事儿。哎，好云哥，你不是有想一个名字？想了一个名字叫“同人音乐会”，儿童的童，成人的人，同人我觉得不错啊。直接在那里，其实个很好的英文名字，但是别人的歌名是什么 ？Sweet Child of Mine。Sweet Child of Mine， 这可以啊，就直接用啊，给我翻成翻成中文就好了。田娃。哈田娃。田娃。我们这演唱会的名字叫田娃。很甜蜜的感觉，甜蜜的童年的感觉，听起来土土土，但其实意思是这个意思。嗯，对。Sweet c h i 蛮酷的，甜王。站长，我们今天是什么规划嘞？咱们，咱们分两波，该去请人的请人，该去搭建舞台搭建舞台。而且今天咱们还得再排练一下。好啊
，咱们自己感觉谁更愿意去接触小朋友？我我可以跟小朋友玩呢，我都行。嗯，可以，好啊。跟小朋友玩就很期待。这是这是小朋友，这样好看。男孩子永远长不大。那我们几个都去搭建舞台，对我们的舞台，我们就是苦力。那我们见小朋友的话，我们要给小朋友准备礼物吗？我觉得那可以啊，你们想着呢。咱们现在还有公款呢，有，刚好我们有商店，你们有公款，那去采购一下。但是我觉得刀哥你得打个折，我知道哈。嗯，啊不是，那得是打骨折，是打骨折。终于暴露了你的角色了，你就负你就是这个负责来跟我谈价格的。不是啊，没有人安排我说来谈价格。这是范范的可爱之处。对，特别有眼力劲，主动的承担这个责任。财务助理。那我们现在要去饰品店，去先把东西先找了嘛？对啊 ，OK， 来这个。等待着下课，老板娘，哇！哇哦，老板娘见到你真的好开心哦！要给小朋友准备小礼物，这都是你们做的吗？对，是哦，这手工啊。我觉得我可以进去的时候是带这个。对啊，这个也好看，真的挺帅。啊，可以可以。不如这样好了，全收。这个费用是怎么算啊？那手工的，六十八。六十八。太贵了！不是，我是这样，我是这样想的，嫂子，你看。首先，我觉得这个真的是做的很好，哦，但是我觉得真的可以便宜一点。我觉得卖这个价格是 OK 的，但是我我们没有钱，所以我们便宜一点。而且我觉得也不一定每一站都能碰到像刀哥跟嫂子这样 nice 的人。又给我们准备早饭，又给准备午饭，然后那都要给钱的那些，这<笑>是手工的。我觉得就这样了，两百大元。OK， 两百 ，OK， 两百，你就卖我们两百就好。他们欺负我，姑娘一起讲价。没有，刀把刀哥拿走，<笑>快拿走！我跟你，我跟你讲，刀哥，我来跟你讲，我来跟你讲，<笑>点头就好了，点头，点头就好了。嫂子，嫂子，你要想清楚，你是老板，你觉得 OK 就 OK， 你不需要考虑他，不要看他，你看他没有用的，他拒绝也无所谓。不是你看起来这么善良，怎么这么狠呢、啊？看这样的。<笑>我这样子好了，这样子好了。我这边有一个品牌鞋子哈，可以寄送一些鞋子，也是可以到付给你。哇！我跟你讲，这是以物换物嘛，各退一步。那两百你就挑点两百。袋子袋子，给个袋子。来吧来吧来吧，两百两百。招架不住你。不亏不亏不亏。好，耶！来。耶、yeah, ，搞定了 ！Let's go！ 呀呼！买了这么一大堆，他们好厉害啊！他们杀价，范范真的是讲价天才。<笑>如果今天花我自己钱的话，一分我也不会看啊，因为我一分钱我也没挣，然后我上来就就花钱，花多了我会觉得我有点内疚。哦，我们先看一下舞台。走了，好，出发 ，Let's go go go， 走吧，云哥，去音乐会现场，怎么去的，小齐哥？那你看，全新科里亚克，够帅的呀！这个外形啊，硬朗大气，跟我们的气质很符合。GT， 上车吧。哇，这空间够大的呀，这超大空间，再来几个哥哥也坐得下。
，算是我的行李箱啊，其他放在后备箱，取用也很方便。这边空间也特别大，我现在也算是实现了伸腿自由了。<笑>来，走吧。前面路况可挺复杂的，那一路上。你放心，斯柯达很贴心的准备多种路况的模式让你选择，我们只要针对我们所的需要去选择就好了。日常出行，我们选择标准模式，但是如果你要享受那种推背感，有赛车类型参考的话，就选择运动模式，就让你有身临其境的感觉。我已经迫不及待了，出发吧，来吧。倒流，倒流，倒流，倒流。在这儿，在这湖的前面，背后就是雪山。哇，哇哎呦，哇，呜呼，哇，哇，这个好美哦。哇，这是天人合一啊！太漂亮了，大自然的奥妙哦。就大自然环境下的舞台不用陈设，特别复杂。Nice nice， 但这个很漂亮。对，那个地方也是一个天然舞台。对对，哎呀，我都不想走了，我这睡一会儿，睡一觉得了。好像北京站到了，不要趁机偷睡，起来干活。走，怎么样去卸货？卸货啊！来吧，这是刚才工作室找的一些素材。好，这是鸟屋吗？对，鸟屋。先戴手套，戴手套。对，先戴手套吧。工作手套，谢谢。卸货啊！干活了。噔噔噔,噔，走。我们先把移过来。我们这些人老弱病残的，一一走一都喘了，我的天哪！哇，小心腰。哎呀，胳膊不要累吗？因为这个石头，我是觉得可以做一些装饰，对，是让小朋友可以在一边听一边玩对对。直接坐到石头上就行了。这坐的吧，坐的椅子吧。对。可以稍微远一点。呀！哎，哎，我这是什么意思？<笑>到站了，云哥。OK。一、一、二、三啊！哎哎，这边有那个障碍，我们稍微往往这边一下。好、啊，小心脚底下，再往前走，再来再来再来再来。好，然后再放放放放，哎，这行。这不做一些色彩吗？小朋友就涂鸦嘛，跟爸爸妈妈。涂鸦就是最好的互动，大人小孩一可以起。哇，这样不错。对。六哥，我电话突然坏了，开不了机了、嗯。我本来想查一下这个舞美的参考的。你先拿我的茶。那我这几天我也要用电话呀、啊嗯，不然我找个地方去买。我现在上美团买新的手机给你，最快三十分钟直接送达。美团还可以买手机？美团外卖有门店现货，点击一下马上送达，超级方便的。那那那六哥，你帮我下单买吧。好。我看到你了，来。您好，这是您在美团外卖上订的手机。谢谢谢谢。谢谢美团，谢谢岳哥。哎，我们是两点要去，哎，差不多，走了。哎，嫂子，嫂子带一下路吧，辛苦。咱们一会儿，等他们走了以后，咱们先布置布置舞台。好，布置完舞台，等他们回来以后，咱们再集体排。好、啊，好，随时对讲啊，随时对讲。好，找树枝，咱们可以用这枯枝拼出那个田瓦。提了一会儿，我干嘛？我去捡树枝吧。那小心点，那个很多刺哦，尽量挑那个枯萎的或者已经掉落的地,地上的。老袁，给老袁，好袁，我听到老袁了。<笑>你还没听温州人叫我名字怎么叫？怎么叫？嘿呦，嘿呦，嘿呦，嘿呦。好了，可以往外走了，走。那我来，我来那个
，老袁我来。<笑>我们先稍微看一下哦。对啊，在上面做好切好。对，再挂上去。对，田娃音乐音乐会比较有趣哦。或者田娃游乐园。好主意，可以可以。建豪建豪，可以听到说话吗？收到收到。建好，咱们那个名字起为中文的叫田叫田娃游乐园，你觉得怎么样？啊，也也是可以啊。那如果是天马游乐园，就是天空上的游乐园，是不是？不是天马，田娃 ，Sweet Child。<笑>天马星空，他说天马游乐园应该天上。<笑> OK OK， 那可以啊 ，Sweet Child Bars。哎呀。拿、啊、这个画，它是尽量这样一个一个一个彩虹状。我知道怎么弄。那、啊、差不多，他直接来了。我试试，我试试，我来，我试试。应该会回去自己做自己的吉他了。耶<笑>、yeah. ，好，哎，真的可以做吉他了。啊，填出来了！来一个长的，这在两边，这刚好放两边。哎，我们弄个苹果或者桃、李子，把它镶上去呢。对，哦，嗯，这有趣一点。哎，哎，这个不错啊。好，哈哈哈哈哈！有一棵果树掉了很多的果实，然后那果实是比较硬的，所以我可以拿来一颗一颗排成一个字，就比较多姿多彩。哎，剪的，地上剪的，嚯，能吃吗？不能吃。哈，西哥开始摆果子。嗯，这个是真正的废物利用。Oh yes， 可以了，可以了，来看一下。哟，不错、啊，有意思啊。坚固了，坚固了，挺好的，挺好、哦。哎，特舒服，反客去。嗯，来来来来来来来来，不要不要不要动不要。行。哇，啊，你睡会儿啊，我们正好叫你。哇，这小朋友也太可爱了吧！这群小朋友，哥，我已经到达幼儿园了，我拍你看一下这孩子，孩子大概就这么大。啊！啊，全部是幼稚园的啦。天哪、啊，这么多的小朋友，小小朋友。<笑>完了，我们的观众，估计明天是一个写葬。什么东西、啊？来了一个，来一个，怪兽来了，大怪兽来了，来了，来！哎呦，可以，慢慢你站起来了。结束了，结束了，结束了哦。哦，马踏飞燕是吧？厉害哦。看到你在刷宝了，哇哦，好厉害哦！哈基，哎呀呀，小心慢点，慢点，慢点！哎呀呀呀呀！没关系，他会自己起来，不用扶他，他自己会起来。站起来就对了，走了，小宝贝。喂，小朋友在玩的时候摔倒了之后，老师会在旁边说自己站起来。
我觉得这是小时候我们我们没有体现的哦。小时候我们摔倒了就是哇，然后老师就过来扶起来了，哎呀，摔了疼不疼啊？就是这样的。但我喜欢现在老师的教育，因为从小吃苦的话，长大你才能享福。你好啊，哥哥好，哥哥，大陆哥哥。叔叔，我不认，我很年轻的，哥哥很可爱的，只是长得高了一点。这个怎么玩？这个是生活劳动课，在掰苞米。哎，我没有播过这个，哎，厉害哦！你们喜不喜欢听音乐？喜欢。那你们平常听什么音乐啊？牧羊场，牧羊场，牧羊场。天哪，那什么周杰伦、张震岳有没有听过啊？有没有听过那个对面的女孩看过来啊？小齐哥，你知道任贤齐哥哥？小名叫小齐齐。你小名叫小齐齐。他们都会 A B C。他们都会 A B C。他们都会 A B C。好吗？这是 rap 吗？他妈的喂 ，A B C， 他妈的 A B C， 他妈的喂 ，A B C， O K。天哪，可以放过我吗？我想回家。走吧，可以到教室里面去了。好啊。王大陆哥哥，是吗？是吗？王大陆哥哥，王大陆哥哥，走吧。我先走了。拜拜，知道他叫什么吗？叫大嘴哥哥。大你个头！我问他们喜欢听什么音乐，全部孤勇者，孤勇者。完蛋了，我们是不是要换歌单？这个是我们小朋友和爸爸妈妈一起做的房子，然后他们叫《儿童的一百种语言之我创造的房子》，每一个小朋友都做了一个。他他到我们那儿也要做房子。不要这些。对，可以。来，这个，这个就是你刚才跟他们一起弄的玉米，这是他们自己种的。妈呀！哇！哇！耶！耶！你们好 ，Hello，Hello， Hello. 你们好，你好，哇，你们都好可爱哦！阿姐，你们好啊。OK， 各位哥哥姐姐们，听我说一下，我们今天来找你们呢，是希望在明天可以参加我们为你们而准备的一场音乐会，同乐会，那叫什么？田娃音乐会。你们喜欢听音乐吗？喜欢唱歌吗？我唱过。好啊好啊。那你们想唱什么？高阳，杜勇子。哦，哇！去吗？这蓝绿的比波，唱啊！我觉得他们都很很有才华，这好会唱歌哦，而且唱的歌都好成熟。我觉得是时代在变化了，这样的变化其实挺好。我们表演这首歌的时候，我们要不要一起跳一个小舞？转圈圈。先转一次，太太快，太快，太快。<笑>
，这是我们的街舞老师。我整个 ，OK， 小姑娘那么厉害，这完了。哥哥姐姐们，稍等。我们来之前呢，有给你们准备了一点小小的礼物。有赛车哦，车车。这小朋友的心态已经被我拿捏的死死的。手手伸出来，来，车车好不好？手手来，手手伸出来。女生有那个夹子。咦，好玩哈！但明天我们要表演，好不好？音乐会都去吗？全部都举手了！哇！哈哈哈哈哈！哎呦呦呦呦呦！可以啊，大家都要漂漂亮亮的。大家大家帅帅气帅气啊！要帅气的了！一二三，耶！嗯，可以可以，对对对，给院长的小礼物。好 ，Let's go。这个好好看，太好看了，嗯，牛。妈的，真是绝了，牛群来了，哇哦！哎哎，哥哥哥，哥你快起来看，这是啥情况？快！哇，超车过去的这个牛，牛又走了，了羊又来了，哇！这这头羊特别神奇，这头羊它自己领这团这群牛。他是领路羊，妈呀，真是绝了、嗯！这边生态好，动物都不怕人。哎，因为经常见人。对。嗯、快到了。耶、yeah, ，Go Go Go！ 耶哦，哥哥们，哎，来了。回来了，爹，怎么样？都是小朋友，<笑>都是小朋友啊！这咋办、啊？明天？这咋办啊？是不是真的要唱《对面女孩看过来了》？他们可能没听过，可能没听过。你们刚才不知道，明天早上十点演出啊？<笑>早上，明天早上演。早上演，早上谁能唱歌呀？还是要配合小朋友的时间呢、啊。就是意思就是说，咱们只有现现在这么一会儿排练时间，<笑>知道吗？<笑>一会儿吃完回去就就算结束了，明就是就明早就直接起来就演出了。所以把你们想想要唱的歌现在练一下。童年都能大合唱的歌，小西瓜，你打算唱哪个歌？小小鸟，小小鸟。然后文丽是有一首妈妈的歌，就这首，妈妈，妈妈啊对。然后小朋友也唱两首嘛。我我唱我那个大礼。是不是对生活不太满意？大陆能打吗？能。我很厉害。你得跟我速度一样，兄弟。对对对。你不跟我速度一样 ？Sorry。我很厉害。一、二、三，这个速度是。一、二、对、三、四。你先唱，你先唱，你先唱，我跟着你的。路
听又停不住，空气有点稀薄。打落，我想打你<笑>。不对，不对啊！对，你越打越慢，你打的不是一个速度。对。你先听一次嘛，你先不要打嘞。好。嗯、是不是对生活不太满意？慢哦，慢哦。对。很久没有笑过，又不知为何。既然不快乐，又不喜欢这样。不如一路向西，去大理。哈<笑><笑>，这歌手找不到点入歌<笑>，你还不如卓西。我戴个墨镜，我还想笑。是。大陆，你打一个你最熟的节奏。军鼓使点劲儿，哎，这。我第一次跟他彩排，其实我有点吓一跳。于章老师，现在先调皮，他会把所有细节要把控的很好，很完美。岳哥打军鼓，好。军鼓再提一点，军哥，要不然你先扫扫弦，给军哥那集的加点混响，这次低频不够。哎，我这个相亲稍微加一点混响，他就是弄得很齐全，就可能我在 P 歌里面没有发现的，好云哥非常专业的一面。那你觉得你在舞台上的角色是什么？呃，岳哥打鼓，岳哥打鼓，我我搞气氛，我我哈哈哈。岳哥，你你你唱什么来着？小星星是吗？还是唱什么？我就不唱了，没关系。我专心打鼓，我觉得歌已经很多了哎，他们唱无所谓啊。行，那岳哥，我我唱我那个慢歌那去大理，你你中间帮我弹弹段 solo 吧。好。岳哥真好，<笑>我提出的任何想法，岳哥都愿意尝试。我想改成什么样的风格，他真的是张手就来，拿起鼓槌就能打。<笑>好 ，OK OK， 好，可以这样子，可以，我觉得可以，<笑>不要表演性。就当那 C 调吧 ，C 调也行，自己改 C 调，我要不要试试？那放一下跟小朋友唱的那个吧。那妈妈，妈妈可以来一下。我们从来不担心我们的现场。<笑>我们也不担心，反正这样吧，明天还是以欢乐为主吧<笑>，欢乐为主<笑>。好，我们吃烧烤吧，我们收了收了，吃饭了吃饭了。啊，先烤烤火，腿特凉，哇，暖暖脚。哇！哦，好舒服，也闻到股咸鱼的味道。来吧，咱们烤上。像那冬天里的一把火。哎呀，我给你们，我看看它羊肉串大不大。如果羊肉串不大的话，我给你们烤西北风味的羊肉串。哇，军哥你会烤啊？我从小都会烤啊。军哥是西安人。对，西安人。我用这个用料用的比较厉害，不然味儿不够重啊。对，军哥这样有西北风味。哇，行了，兄弟。
，看看行不行？嗯，还蛮好吃的。本人只试试看这两个，哎，谢谢谢谢。嗯，可以。哇，天才，天才就是 genius。<笑>没有了，不好笑。好舒服。这次来，这谢谢谢小刀哥，我们的童心就全被被你给挑起了。非常的幸福，刀哥，刀哥真的是我的一辈子想要做的这些事情，不是说事情的某某件什么事情，而是说那个方向，就是怎么样去舍弃，然后重新再找回自己。真的，哎，对，我想请问，当时 F 四流星花这么红的时候。那当下你应该承受很多压力吧？呃，压力归压力，但那时候就是可能，我觉得没有任何人准备好说我们会那样的一个有这么大的一个反反应，对于呃所有的观众嘛。然后包括公司，包括我们，那我觉得他们也不懂得怎么样去教导我们，去带着我们走这条路，然后造成我们大家对最后其实反而。你还蛮大的影响，有很多的不信任对于对方，对。压力来的时候是可能觉得越来越没有自由，或是越来越家里的压力也给很多，对。可能突然你知道太红了，对。在街上那衣服、拖鞋、背包全部是你们 F 四，对。哎、欸，你也是，啊，你看你这。电影突然间爆了，我跟哥没法比，没法比。有有有，大家还是有不同的压力，还是压力啊。嗯，我可能因为我不是一部戏就，呃，你也是前面拍了一些，拍了七八年戏才拍了那部代表作。嗯，所以我会知道演员可能会偏等待啊，或是有个天时地利人和，要剧本，要导演，要观众买账，我才有那个机会再起来。所以我我我蛮耐得住性子去等，等剧本。啊，这很重要。我觉得这是一种一种幸运，对我也是挺幸运。如果真的是特别小的年龄，一下就一夜之间，就是一下到了天花板，又到了顶端，这真不一定是，不见得是好事。嗯，是是是，在这行业里看的人多的时候，你会慢慢发现，最火的人，他依然有很痛苦的时刻。就是名利解决不了快乐不快乐这件事儿，不要老是看到人家好的一面。光看那三十年，不看那仨月。听说这火了三十年，其实就火了仨月，真的不止仨月。<笑>对对对。其实我们在创作，常常会接收到，就是有歌迷啊，会喜欢我们的人说啊，我们听到你们的什么什么歌，然后改变。嗯。二零一四年，我刚发那个《去大理》那首歌的时候，有到了一一个电台，然后呢，做完采访了之后，那个主持人在关掉电脑的时候，然后跟我说一句话：“我好像老师，今天是我上班的最后一天，采访完您这一期节目，我一会儿收拾东西我就要走了。”嗯，他说：“我其实就是听了你那首《去大理》，嗯，我就不想再继续我现在的生活了。其实我已经忍受很久了。”啊。鼓舞了某些人的，从他眼里眼睛里你看不到悲伤，也看不到不舍，你看的他是在发光，决定了一个人生的目标。那个时候我觉得我写这首歌，我唱这首歌，就是我太有意义了，特别有成就感，或者就是你你你不是刺痛他，或者说你你可能是鼓,鼓励了他一种，嗯，当然我受不了那个。就那种那种那那个场面，我跟开玩笑的，我说那你,你最好别跟你老板说，<笑>是听了我的歌词。而且我我觉得有些时候我们的音乐有正向的力量，有很多人是因为我们的某一首歌或者某一个呃对白或者某一个表演，而让他们人生改了一个改变。我以前有个很小的九岁的小歌迷。
他喜欢看我那个夏日的摸摸茶，然后我我本来不知道他在哪里，我收到的那个公司收到他妈妈的信，说他很想见我，那我那时候我在巡回，我想说我没空去，后来也是这样，他妈妈说啊，他最近状况不太好，我就跑到那个花莲去，那我看到他，看到我很高兴，那我就唱浪花一朵朵给他听。他就很高，我问他说：“你有什么心愿？有什么希望啊？”他说：“我我希望能够长大。”我说：“啊，这么简单的梦想、哎，这么简单的梦想。”那我就啊，我说：“我下次回来看你。”结果我出去演唱会回来没了，所以想当初去做。我觉得音乐是非常有力量的，它虽然是无形的，就像我们昨天在聊的，对，精神上的力量，对，但力量是很很很强大的，甚至可以去改变一个人哦。豪哥，愤愤大陆，这是我们录《滚烫人生》。录到这第三期，我敢说这是我们第一次这么这么深刻的去探讨内心。第一集因为有人科的关系吗？<笑>他看了我觉得一切都放心了。<笑>第二集因为韦博，所以我们都很欢乐。<笑><笑>对，我觉得是人生就是要这样哦，该欢乐的时候大家尽情的去挥洒。一一眨眼我们然后披荆斩棘，第二季结束了，有点不习惯了。还好我们还在一起骑行。对，先喝起来。对了，可能有一个重要的任务需要需要你们赶紧的确认一下，就是要给那个幼儿园的那园长打电话确认明天来的家长和小孩的人数。哦。哎，哎，李李园长你好。哎，你好。哎，我是王大陆。哦、你啊，你好。我们想知道明天有几位。观众小朋友来玩啊，呃，小朋友的话是差不多四十个小朋友，四十个，哇，四十个，四十个，那家长呢？呃，老师这边有十多个，家长的话，目前二十个。<笑>好，谢谢李园长。嗯，没有，没有。嗯，拜拜。好，拜拜。一百个。其实我挺害怕，在这个年龄的小朋友，就是完全没谱，就怕失控。开始我把这个想太简单了。我觉得明天需要一组哥哥。来组织小朋友入座，然后呢，演唱会全程要管理小朋友，包括尿裤子等离谱问题。尿裤子，尿裤子咋解决啊？你这么惊喜，你看来看来这事儿你可以。不是，不是，不是，没有啊，有二十个老师了。我 OK， 我 OK， 没事，我 OK。有老师，也有家长。我我这活我接了，还有一个主持人是范范和大陆，整个这所有的事儿基本上就是三位哥哥全搞的，全部交给你们了。好坏呀、啊、你 ！Hello， 现在要来收钱了啊！结账？对，我们要收钱了，就这两天的手抓饭、米线，啊、今天的早餐。你早早早点说嘛，我可以，我可以不吃。所以我就告诉你们，学会一件事，以后吃饭这些问这个要不要钱？<笑>你最起码也得给打个折吧。<笑>你跟那个郝云认识几年了呀？十十五六年吧。十五六年，那就打六折吧。那就打个一点五折。呃，打个九折。这个年份可以打个九折。<笑><笑>微信拉黑吧，哥，嫂子，你这叫杀手啊！认识认识十五六年，打九折。不是你们都没问多少钱，怎么就先讲价呢？不不不，先说说总价。哎，重点来了，要讲价钱的各位，就是所有的那些，然后全部
，一千三百一十块，这样去个零头，一千三。啊，还行，是不是一千三？还行还行，我以为要把咱们钱都给收光了，这挺好。一千三，一千三可以，一千三。范范，哎哥，一会儿从咱们的公款里拿一千三给人家付账。好嘞。哎，郝云，明天你是去他那儿吗？对，今天晚上就住在他，先住呼吸，明天住另另外一个地方。呼吸呼吸客栈，这个客栈和明天要住那个客栈都是我这朋友开的。哦、哇。我的朋友也是一个资深的一个摩摩托车玩家，骑着摩托车跑遍了全世界，几乎这么厉害。你是来这边发展过是,是认识这么多？<笑>算了算了，好了，这位就是主人吗？老姜，老姜，对对，没错。你好，你好，你好，你好。咱们先进去吧，进去吧，就走吧，来吧。哇，里边这么大。哇哇哇！我天哪，好漂亮哦！哇，也有洞天。哇哇哇哇！还有游泳池哎！哇哇哇！干净干净游泳池！哎呀，里边有一个榻榻米。哇，呃，这可以。我榻榻米刚要打坐，这是另外一个。这是咱们开始以来住的最好、哦，真的，让你们赶上了，我告诉你，还有没白来行了，哦，艰巨的任务了，咱们的天娃乐园，又期待又恐惧，每天其实都有一些艰难的地方，肯定会有难度，尤其是在那个景的地方，担忧啊，焦虑啊，就心里有点忐忑，因为小朋友毕竟很失控，完全没有，对，小朋友过来了吗？马上。路上，然后抓紧吧。咱们没有把那个 sweet child 喷上去，一会儿喷一个 sweet child 在那个下面。可以啊，这小朋友喜欢亮一点的。这个是什么？泡泡机。我觉得放泡泡机哄孩子，我能想象到小朋友有多么的开心。是刚刚来打气球吗？像这样的场合，用气球跟小朋友互动，我觉得是很好玩的。你会怎么？我不会折，哎，岳哥你也会做吗？不会。啊、你会做啊？我应该会做一个狗。哇，哇，哎，有意思哦。可以可以可以可以。我只能只会做狗。我吹一个军哥，你不是没吹过气球吧？我这几十年没吹过了。哎，再来一次。这么小，今天这个吹的没有小朋友吹的大，真吹不动。要翻了，对。军哥，咱不挣扎了，好不好？不是，吹不起来，咱就算了。我有，我有好，就几十年没吹气，我忘了怎么吹了。
，讨厌哥代表作是《在丽江》啊，是这首歌吗？大理吧，啊，在大理，去去大理，去大理，去大理。喂，你好。我们已经到达农场了。好。我正在往上走呢。OK， 我让那个大陆去接你。好的，好的。赶快来，迅速走一下，他马上来了。来吧。哇，院长好。Hello，Hello。我那我说带动唱啊。我是一只小小小。可以啊，如果小朋友比较好带动，我们就小如果一看那种。都没写，那我们有几个弟弟可以帮忙做带动啊？对，来送给你玩。快点，我们马上来了。的怀抱，这样的要求算不算太高？到了，到了，来了。啊，小朋友来了。生活偶尔会用一场风雨提醒你，好风景不止在路上，每种境遇都是一次初体验。滚烫人生有美团，美好生活小帮手。滚烫人生有美团，美好生活小帮手。本节目由美团独家冠名播出。人生滚烫自信，柯迪亚克 All In。本节目由上汽大众斯柯达品牌赞助播出。哇，院长好。Hello Hello。我那我说带动唱啊。我是一只小小小。可以啊，如果小朋友比较好带动，我们就小如果一看那种。都没写，那我们有几个弟弟可以帮忙做带动啊？对，来送给你玩，快点，我们马上来了。我的怀抱，这样的要求算不算太高？到了，到了。哇，来，来了，小朋友来了，啊，小朋友来了。哭好不好？给气球了，不哭了。不要抢，不要抢，慢慢来。来拿一个好不好？还有啊！<笑>怎么回事啊？这节目怎么跟我幻想的不太一样？小朋友太可爱。哇，好可爱哦！哇，好可爱，好可爱。哇，他们还穿那个传统服，好可爱哦！好可爱哦！要穿那个纳西族的传统服。哇，好可爱！我自己孩子，我知道小朋友是最难管的。但是后来一想，小朋友那种失控是天真的表达嘛，就特别可爱。大陆，哎，你要不要试 rap？ 试一下吧。你们写写一段 rap 啊。我叫艾斯帮我写。有个，跟着节奏。你的手给我一起，哎呦哎呦！我说嘿，你说哟，想回到过去，不变的是纯真的心，就像长不大的小孩是最亮的那颗星。耶 ，Come on！Sorry， 艾斯哥，我错了。我并没有练好它，我也跟你道歉。以后如果这种节目说什么要写 rap 什么，我就不会再做这种事情。大家谁想要看范范哥哥示范一下这个 rap 嘞？拍手！跟着拍手，跟着拍手，把你的手给我一起，哎呦哎呦，左右一起晃一晃，感觉不错不错啊。你们的笑就像是简要，留在最可贵的童年，让我一起比个耶！哎耶耶！我说嘿，你说要嘿嘿嘿，怎么还是玩不够？再来一遍！我说嘿，你说要嘿嘿要，我来啊！哎，树叶上面住几只毛毛虫啊，平常的生活是很轻松。今天是小毛虫的开学日，就要忙着上学，准备读书。吃完了早餐要穿制服，最伤脑筋的就是穿鞋子，因为他的脚有八十八只，每只脚要穿上两只袜子。穿完了袜子要绑鞋带呀，小毛虫一急忙就想哭，甚至肚子还有点不舒服。他说：“妈咪，我要噗噗。” Everybody， 尖叫声！尖叫声！
，有没有很会拍手机摄影的小朋友？谁有把握的？你站在这面。然后你可以这样，哎，这样晃一晃，你看看拍哥哥们，拍哥哥们就一直拍哥哥们就可以。另外一部手机你有没有？两部机器，那好运可以剪。好，你可以吗？他说可以，他点头，没问题的。来，你现在拿着哈，好不好？你要看哪个哥哥唱，你就稍微往左右一点哈。准备好了吗 ？OK。因为来到这个地方，我们都感觉我们回到了童年，所以我希望把此刻的开心都送给在座的每一位小朋友跟家长们，让家长们也感受一下童年的快乐。会唱的家长还有小朋友，我们一起唱好不好？好的，一首《童年》送给大家。一、二、三。池塘边的榕树上，知了的声声的叫着夏天。草场边的秋千上，只有蝴蝶停在上面。黑板上老师的粉笔还在拼命叽叽喳喳写个不停。等待着下课，等待着放学，等待要洗的童年。里舍里什么都有，就是口袋里没有半毛钱。谁老师谁老师？诸葛四人狼和魔鬼党，到底谁抢到那是宝剑？隔壁班的那个女孩，怎么还没经过我的窗前？嘴里的零食，手里的漫画，心里初恋的童年。总是要等到睡觉前，才知道功课只做了一点点。一点点。总是要等到考试以后，才知道该念的书都没有念。一寸光阴一寸金，老师说过寸金难买寸光阴。一天又一天，一年又一年，迷迷糊糊的童年。没有人知道为什么太阳总下到山的那一边，没有人能够告诉我山里面有没有住着神仙。多少的日子里总是一个人面对着天空发呆，就这么好奇，就这么幻想，这么孤单的童年。阳光下，蜻蜓飞过来，一片片绿油油的稻田。水在那碧和万花筒，画不出天边那一道彩虹。什么时候才能像高年级的同学有真诚，手一张大的脸？盼望着假期，盼望着明天，盼望长大的童。长大的童年，一天又一天，一年又一年，盼望长大的童年。哎，谢谢谢谢谢我们的摄影师，谢谢谢谢你，好棒哦，好不好听？好不好听？开不开心？那我要替你们拍手。小巨叔叔现在教大家一首歌，你们要跟着我一起做动作，好不好？这首歌叫做《小小鸟》，所以我们唱说：“我是一只小小鸟。”你们就比我，我是一只小小小小鸟。然后想要飞，放大一点点，想要飞呀飞。却飞也飞不高，举高点高。那后面有寻寻觅觅，好像在找东西。我寻寻觅觅，寻寻觅觅，一个温暖的怀抱，温暖的怀抱，把双手抱起来，或是抱你旁边的人，抱抱你旁边的人，其实也可以了。
这样的要求算不算太高？就挥挥手，好，好不好？记得了吗？准备喽。有时候我觉得自己像一只小小鸟，想要飞，却怎么样也飞不高。也许有一天我骑上了枝头，却成为猎人的目标。我飞上了青天，才发现自己从此无依无靠。每次到了夜深人静的时候，我总是睡不着。我怀疑是不是只有我的明天没有变得更好？未来会怎样？究竟有谁会知道？幸福是否只是一种传说？我永远都找不到。怎么样？我是。一只小小小小鸟，好，再大一点哦！想要飞呀、啊、飞，却飞呀、啊、飞不高。看走，寻寻觅觅，寻寻觅觅，一个温暖。来，姐姐会唱了吗？来，姐姐会唱。来，姐。不高不高，太高不高，不高一点不高。我是。小小小小鸟，想要飞呀、啊、飞，却飞呀、啊、飞不高。我寻寻觅觅，寻寻觅觅，一个温暖的怀抱。这样的要求算不算太高,高？这样的要求算不算？给自己一个最热烈的尖叫声！这样的要求应该不算太高。谢谢大家。这是选的，我是一只小小鸟，我只想告诉他们，你们现在都是小小鸟，然后爸爸妈妈就是保护你们的大大鸟。等有一天，你要自己挥着你的翅膀，努力的往上飞，你可能会飞不上去，但是只要你有信心，不断的拍着翅膀，你就可以飞上青天。谢谢大家。好懂啊，哥哥，还懂返场，我们也没有下台啊，关键是。好，各位同学，建豪哥哥要唱一首代表我们所有人献给我们伟大的妈妈的歌曲，好不好？这首歌是要送给所有在场的妈妈们，谢谢你们一直以来这么照顾我们，没有你们就没有我们，谢谢你们。妈妈这首歌一直以来就觉得是一个很有力量的一首歌，很多的状况就没办法去控制的时候，会逼迫我们很快的长大。这个时候，只有爸爸妈妈会为我们遮风挡雨，一路护送着我们成长。所以我想要透过这首歌送给所有爸爸妈妈们，跟你们说谢谢你，我们爱你们。长大，常常让你牵挂，是我不好，你担心了吧？懵懂很不听话，也曾经最吵架，我的脾气你没办法。你个人沉默成着家，而是越在你越走刻画。你说爱是唯一的解答。One two three four， 那作文是代价的斑白的发，是惩罚妈妈辛苦回家。你别再让泪流下，我会照顾这个家。亲爱的妈妈，休息你辛苦了。
。没想过天会塌，总要你等一下。有谁多晚都等我回家？纵容你的气话，无意说的谎话，你都微笑说没办法。你个人沉默存着假，任岁月在你额头刻画。你说爱是唯一的解答。One two three four， 那种吻是代价的贩卖的法，是惩罚妈妈辛苦回家。你别再让泪落下。我会照顾这个家，亲爱的妈妈，休息你辛苦了。再次哦，那种吻是代价的贩卖的法，是惩罚妈妈辛苦回家。你别再让泪流下，我会照顾这个家，亲爱的妈妈，休息你辛苦了。谢谢妈妈们，辛苦了，妈妈们。谢谢建豪哥哥。我们所有的小朋友们想送一首我们丽江的《纳西童谣操》，送给现场所有的哥哥们。哦，好。让我们欢迎我们的小朋友。唱跳秀哎，加油，黑范。也不想理你，特别勉强。其他的小朋友就是穿这个纳西族的衣服，再加上他们年纪好像跟我儿子也差不多，就觉得哇，我儿子如果在现场的话，也应该很开心。云南是一个特别神奇的地方，有很多叔叔阿姨们，他们可能心情不好的时候，或者是受到一些小小刺痛、小伤害的时候，可能都愿意来到云南。为什么呢？因为云南可以治愈很多人。咱们站在丽江的地方，我唱去大理好像有点奇怪。<笑>假如说我要站在大理唱去大理，好像也不对。所以站在丽江说去大理，好像逻辑上也对。把大理当成一个代名词而已，每个人心里都有一个像类似于一个想去疗愈的地方。我邀请阿月哥帮我们一起完成这首歌。好，我们来听这首《去大理》。小朋友们，看这里，到了挥手的时候了。是不是对生活不太满意？很久没有笑过，又不知为何。既然不快乐。又不喜欢这里，不如一路向西去大理。路程有点波折，空气有点稀薄，景色越辽阔，心里越寂寞。不知道谁在何处等待。
不知道后来的后来。谁的头顶上没有灰尘？谁的肩上没有过伤痕？捡起被时间碾碎的勇气，让双脚沾满清香。的你。远方对于现在的成年人来说，算是一种美好的向往吧。我们几位哥哥这次以演唱会的方式和小朋友们互动，一方面是拉近了孩子和父母之间的距离，另外一方面也是让我们寻找一个成年人的乌托邦。让双脚沾满清香的你。小朋友唱《孤勇者》吗？ Yeah! DJ 哥哥 ，music。想站起来，可以站起来，用力的跳，好不好？爱你孤身走暗巷，爱你不跪的模样，爱你对着我绝望，不敢哭一场，爱你破烂的衣裳，却敢吐命运的枪，爱你和我那么像，却敢和你一样，只怕。他们上台去唱歌，我觉得是一种交流，是一种展现吧。如果有一天他长大，懂了这个歌词里面的意思的话。他可能就会有不一样的启发。掌声鼓励！小朋友，现在看到你的左手边，有没有看到大哥哥们已经在画画了？等一下，大家就过去画画，发挥你的想象力哦，把我们云南的色彩都画出来，好不好？来吧！大家要小心颜料，不要画到脸上或眼睛里哦。我觉得邀请这些孩子来，并不是说我们要去哄他们开心，而是反而是用这些孩子来治愈我们这些成年人的。手上都沾上去了是吧？没关系，多好看呀、啊，好看好看。哎呀，你的手啊，不要弄到脸啊。我画了一个爱心，那你画一个给我。哇，你画得很好哎！来，再加一点。我喜欢旁观的看着小朋友，因为大人跟他们交流，他们会仰视；小孩之间的交流是不会有任何的戒备心的，很很美好的感觉。好，各位小朋友也要帮忙维护我们的秩序，还有我们的环境卫生啊，好不好？地上如果有一些破掉的气球，还有不用的东西，我们丢到这边的垃圾桶，好不好？我们要爱护环境哦
各位小朋友来看这边。等一下，各位同学、大小朋友，我们会喊保鲜膜车队，然后大家一起喊童年快乐。好，试一下哦，保鲜膜车队。童年快乐！把手举起来哈。好，来，保鲜膜车队，童年快乐！骑行虎跳峡，咱们分成两个队，保障队去找老何训练队伍，训练车。终于摸上摩托了，哎，为啥挂不上档？空档也很大，然后挂档，左右挂档什么，你熟一熟，很简单，让你习惯那个手。OK， 湖里的水不错。呵，马粪。哈哈哈哈哈！你认识一个老何吗？就一壶水困那里去。应该他在这里吗？在故居。我们自己在上面。哎，老何，你确定是一样的老何吗？他打一下老公。老何，你好。你是老何吗？老李。老何。滚烫人生有美团，美好生活小帮手，上美团搜滚烫。酒店民宿、餐厅美食、外卖优惠享不停，还有专属神券，等你边看边领。滚烫的人生。江山如此多娇啊！
。哦，好舒服。兄弟，还去不去？一、二、三，感谢独家社交媒体平台微博，更多精彩内容尽在新浪娱乐微博综艺、新浪综艺。关注微博官方账号，@我们的滚烫人生，实时 get 节目精彩花絮。上微博参与我们的滚烫人生话题页点评，分享你的节目观后感。感谢首席合作新闻媒体新浪新闻、短视频互动平台抖音、指定问答社区知乎、战略移动资讯平台网易新闻、网易娱乐、网易谈心社、深度短视频合作平台快手。深度知识合作平台秒懂百科，新闻客户端澎湃新闻、凤凰新闻、一点资讯、Zucker 媒体支持，中国青年网、中国新闻网、国际在线、北青网、红网、凤凰娱乐、腾讯娱乐、搜狐娱乐。